¿Qué onda muchachos? Yo soy AFK Briny y el día de hoy les traigo un video en el cual les voy a mostrar cómo dibujar el dibujo que hace el Hombre Araña de Toby Maguire en la primera película del Hombre Araña. Así que por favor suscríbanse, denle like al video. Y comenzamos, primero vamos a contar 5 cuad cuadraditos y en el número 5 hacemos una línea con la regla para que a partir de esa línea comencemos con... El dibujo de la cabeza del hombre araña Ahorita vamos a dibujar la forma de la cabeza Ahorita comenzamos a hacer los hombros del hombre araña Tienen que ser de la misma medida Tenemos que ver que ambos pedazos queden a la misma distancia y en la misma altura Comenzamos a hacer los ojos Los ojos los hacemos a partir de un punto calculado Porque no, no se puede calcular ahí cuántos cuadrados empieza Así que solo calculamos y hacemos los ojos Algo que también tenemos que hacer es medir la punta de los ojos, tienen que estar a la misma medida. Como en las puntas tienen que llegar a la misma medida, a la misma altura, la, la punta de los ojos de ambos lados, de abajo y de arriba. Entonces hay que subirle para que quede a la misma medida. Ahorita tenemos que ver que que la cabeza quede muy muy bien como con la forma de una cabeza no Ahorita arrancamos la hoja para comenzar a pintar porque no lo voy a pintar encima de ese cuaderno si no mancha el resto de hojas. Vamos a borrar y comenzamos a repasarlo con un marcador permanente o marcador negro. Repasamos bien los ojos. Ahorita repasamos bien la orilla de los ojos, hay que pasarle un poquito más para que, para que tenga como que un pedazo algo oscuro en la orilla de los ojos. Algo que no me fijé es que en este pedazo que estoy pintando ahorita um, quedó muy grueso, así que por favor, um, ese pedazo no lo hagan tan grueso. Que sea un poquito más corto porque casi que topa con su... Con la orilla de su cabeza Ahorita comenzamos a hacer unas líneas Las líneas solo tienen que ir rectas De arriba hacia abajo Y así, así como se puede observar en el video Y ahorita vamos a comenzar a hacer los cuadraditos Tienen que ir rectos y con un poco de espacio, no tienen que estar tan juntos. Ahí en los lados donde estoy pasando, ahí no tiene que quedar tan, tan cabales los cuadrados.
Y ahorita vamos a comenzar a hacer los cuadraditos Los cuadraditos los tienen que hacer como se puede observar ahí O sea que el cuadradito va a ir adentro de las líneas En medio de las líneas que dejamos ahí Y vamos a dejar el espacio del lápiz que habíamos hecho Para que ese sea como el espacio en blanco que se ve en la máscara del hombre araña Y ahí como les había comentado al inicio Tienen que... Ahí los cuadraditos que estamos haciendo a la par de la cabeza del hombre araña No tienen que, no tienen que ser perfectos Tienen que ser como que algo torcidos o jodidos Así que si quieren dejarlo mucho mejor Tienen que ver la imagen original del hombre araña Para más o menos saber cómo es que va ese lado Y llenamos toda la cara con esos cuadraditos Y así es como queda, quedan muchos cuadraditos grandes y pequeños, siempre va a variar el tamaño y ahí a los lados como les decía queda igual, hay que borrar, borrar el lápiz para que quede el espacio y ahorita tengo que corregir los ojos porque como había mencionado al inicio que no, no lo dejé bien así que lo vamos a, a corregir, así que tiene que quedar así como queda ahorita, también tenemos que pasar ahorita ya en los hombros que eso lo va a hacer como una línea. Va. Ahorita vamos a corregir también los ojos para que quede bien recto porque el corrector nunca lo deja bien Y uh, también algo que hay que corregir es ahí los cuadraditos, hay que disimular como queden Vamos a usar un marcador rojo, el cual nos va a servir para llenar los cuadraditos Solo van a ser en los cuadraditos y como pueden ver queda el espacio en blanco que es la línea gris que habíamos hecho que ya borramos Y ahorita vamos a comenzar a hacer eh, los brazos y el escudo y todo lo, el cuerpo del hombre araña Así que primero lo trazamos con un lápiz para que más o menos quede Siempre primero con lápiz y después con marcador para que no, no salga mal Así que tenemos que trazarlo ahí un poquito más en oscuro, más fuerte para que se note También tenemos que hacer el escudo Aquí si ven que es muy rápido lo pueden pausar o pueden esperar porque más adelante lo repaso con marcador negro así se puede ver mejor. Y ahorita vamos a pasarle el marcador negro a los lados de los brazos. Para pintarlo lo pueden hacer con crayón, yo lo hice con crayón porque se desperdicia mucho color del marcador si lo hiciera con solo marcador, así que pueden usar marcador o los crayones para pintar. Ahorita corresponde en hacer las líneas que lleva el traje del hombre araña, el cual solo es similar a como hicimos su máscara, vamos a trazar una línea que, que comience desde el cuello hasta el final del traje, así sucesivamente con el resto de líneas, hacemos varias líneas, no todos comienzan desde el cuello, hay algunas que como que van en medio, como que a partir del escudo salen otros, así que ahí pueden ver como lo dejé, así, así es como más o menos queda. Y ahora lo que corresponde hacer son los cuadraditos igual como le habíamos hecho a, a la máscara Va igual, van cuadraditos en diferentes partes, solo hay que calcularlo 
que vaya haciéndose como un círculo porque no es recto recto es como más o menos ovalado así que hay que calcular y ahorita vamos a comenzar a hacer los cuadraditos que es igual a como lo hicimos en la máscara solo va a ir afuera de las líneas no tiene que ir encima porque no quedaría el espacio en blanco que queda alrededor de los cuadraditos de color rojo Ahorita prosigue a hacer el pedazo negro, es como un pedazo algo oscuro en los cuadraditos, así que eso vamos a hacer, lo hacemos de una vez con lapicero, como se puede como disimilar ese pedazo, así que hacemos también en el otro lado, el otro lado si no se nota, así que solo vamos a disimilar el color, también hay que hacer los pedazos de negro, esos los, los dibujo primero con lápiz y después le pasamos crayón negro. Ahorita corresponde llenar los cuadraditos, eso los hacemos con crayón negro, no hay que pintarlo tan fuerte porque si no se ve demasiado oscuro, así que más o menos calculado. Y ahorita corresponde pasarle el crayón azul, perdón ahí que la calidad no sea tan buena y que se mueva mucho la pantalla, es que como estuve en la mesa se movió un poco así que perdón por esas fallas. Ahorita también le pasamos el negro en el otro lado, en el otro lado no, no le pasé lápiz porque solo es como calculado aparte de que está tapada ahí por la mano en la imagen y le pasamos el crayón azul igual que en el lado anterior. Algo que no me había fijado es ese pedazo negro que ahorita hay que hacerle es como una sombra encima de los cuadraditos rojos así que solo hay que calcular no hay que hacerlo tan fuerte y queda así como le hicimos también en el otro lado tiene como una sombra negra así que solo se pinta en los cuadrados no en el pedazo blanco en este pedazo que estoy haciendo ahorita solo más o menos disimulé como iba porque no no se ve clara en la imagen así que solo así le puse algunas líneas para que se vea un poco más diferente y así es como queda y también le ponemos cuadraditos en ese pedazo solo para que sea algo como en el otro lado. Ahorita vamos al siguiente punto, el cual es de hacerle como sombra al, al pedazo rojo de los cuadraditos. Eso lo vamos a hacer con un lapicero negro, pueden usar un lapicero negro con punta fina o un lapicero normal el cual haga sombra que se note un poquito como que la luz le apunta del de lado izquierdo al lado derecho así como le estoy dejando y hace que se vea un poco más diferente y que no se vea tan blanco el, el, los espacios y que no se vea tampoco lleno de rojo hace que quede un poco más oscuro y queda así como, como está saliendo en la imagen
Ahorita le hacemos unas líneas en medio, las cuales quedan así, que hacen que quede un poco más diferente para que no se vea tan blanco blanco. Le pasamos algunas líneas en media que como que crucen en diferentes partes, en la cara y en el traje. Le hacemos esas líneas para que se vea un poco más diferente, también le relleno otro poquito más de rojo para que no se vea tan blanco blanco. Ahorita después de pasarle eso le pasé un poco de crayón rojo en algunos pedazos para que no quede tan raro También le puse ojos para que se vea gracioso, se ve raro Le pasamos corrector y ya, ahí quedó Va, Ahorita le pasamos corrector en algunos pedazos para que quede un poquito mejor Ahí estamos, le corregimos alguno que otro pedazo y ahí está Ahí está el dibujo del hombre araña, espero que les haya gustado y lo pegué a, a otro cuaderno para que quede como eh, lo tenía el hombre araña. Ahí está. Terminado. Este dibujo lo logramos hacer con un corrector. Un marcador permanente de punta fina. Que si pinta muy bien tiene que ser algo nuevo porque si se les acaba se joden. También un crayón negro y blanco. Un crayón rojo. Marcado rojo. Lapicero negro, un lápiz, un borrador, un crayón azul y una red. Con estas cosas lo logré hacer, así que espero que les haya gustado. Por favor suscríbanse y hasta la próxima.